ఇలా రాజీనామాలతో డ్రామాలు ఆడుతున్నారని మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు వ్యూహాత్మకంగానే ఉప ఎన్నికలు రాకుండా ఉండేందుకు ఏడాది ముందుగా రాజీనామా చేసి డ్రామాకు తెరలేపారన్నారు రెండు వేల పదిహేనులోనే రాజీనామా చేసి ఉంటే ఉప ఎన్నికల్లో ఎవరి సత్తా ఏంటో తెలుస్తుందని అన్న మంత్రి గంట ఏడాదిలోపు రాజీనామా చేస్తే ఉప ఎన్నికలు రావనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు రాజీనామా చేశారని అన్నారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్రంపై పోరాటం చేస్తున్న టీడీపీపై విమర్శలు చేస్తున్న జగన్ మోదీ ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదని అన్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రాకుండా చారిత్రాత్మక తప్పు చేసిన వైకాపాకు భవిష్యత్తులో ప్రతిపక్ష హోదా కూడా కోల్పోతుందని చెప్పారు నేనైతే వాటిని డ్రామాలు అంటాను ఇవి పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఇది ఎందుకంటే పిఎం గారు నిర్మాతానికి అమిత్ షా గారి డైరెక్షన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ టీమ్ యాక్టర్స్ ఇది నిజంగా కానీ వాళ్ళు రాజీనామాలు చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేనులో రాజీనామా చేస్తామని చెప్పారు రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇప్పుడు మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్యలోకి వచ్చినాం చాలా టెక్నికల్గా ఏదైతే పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ఉందో ఆ చట్టంలో ఉన్న సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ టూ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ దాకా ఉన్న అంశాలను బట్టి సంవత్సరం లోపు ఏదైతే ఎన్నికలకు సమయం ఉంటుందో అటువంటి చోట్ల ఎన్నికలు జరగకూడదని ఆ చట్టంలో స్పష్టంగా చెప్పింది జూన్ ఐదున మన ఈ ఎంపీలందరూ కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు వాళ్ళందుకే ఖచ్చితంగా జూన్ ఐదు దాకా వెయిట్ చేసి ఆ జూన్ ఐదు తర్వాతనే మళ్ళీ ఆ రాజీనామాల అంశాన్ని మళ్ళీ తెరపై తీసుకొచ్చారు వాళ్ళకి నిజంగా చర్చశుద్ధి ఉంటే రెండు వేల పదిహేనులో కానీ రాజీనామాలు చేస్తుంటే లేదు రెండు వేల పదిహేనులో కాదు మొన్న ఫిబ్రవరి మార్చిలో పార్లమెంట్లో ఏది జరుగుతున్నప్పుడు రాజీనామాలు చేస్తుంటే నిన్నగా మొన్న బై ఎలక్షన్ పదకొండు ఎంపీలు బై ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి వాటితో పాటు ఎంపీలకు కూడా ఎలక్షన్లు వచ్చి ఉండే వాళ్ళ యొక్క అసలు సంగతి ఎందుకు తెలుసుండేది వాళ్ళకి ఎలక్షన్లు రాకూడదు రాజీనామా చేసినట్టు ఉండాలి మళ్ళీ ఎలక్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో మొత్తం అంతా ఆలోచించుకుని పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి అటు భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలు కానీ ఇటు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పెద్దలు కానీ కలిసి మాట్లాడుకొని ఒక అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఈ రాజీనామాలు డ్రామాలు తప్ప ఇందులో ఏమాత్రం కూడా వాస్తవాలు లేదు నేను ఒకటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుల్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను మీ ద్వారా వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ప్రత్యేక హోదా కానీ లేకపోతే ఏదైతే ఈరోజు రాజీనామాలు చేస్తా ఉన్నారు అది చేయవలసింది ఎవరు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది చిన్న పిల్లవాడి అని కూడా చెప్తాడు ఇది మనకు చేయాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పీఎంగా ఉంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మరి ఎన్ని రోజులు చేస్తున్న పాదయాత్రలో కానీ లేకపోతే బహిరంగ సభల్లో కానీ లేకపోతే పార్లమెంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడన్నా ఒక్కసారి అంటే ఒక్కసారి మోడీ అనే రెండు లక్షల పదం ఎందుకు కూడా ఉచ్చరించలేకపోతా ఉన్నారు ఈరోజు పోరాటం చేస్తున్న టీడీపీ మీద నిందలేస్తా ఉన్నారు లేకపోతే ఇది చేస్తా ఉన్నారు తప్ప చేయాల్సిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఎందుకు డిమాండ్ చేయట్లేదు ఎందుకు వాళ్ళని మాట అనలేకపోతా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఇలా డ్రామాలు ఏంటో అందరికీ అర్థమవుతా ఉన్నాయి ఈ రాజీనామాలు అనేది ఉత్తి రాజీనామాలు అందరికీ తెలుసు అందుకే దాని పట్ల ప్రజలకు కూడా పెద్ద స్పందన లేదు ఒకవేళ రాజీనామాలు నిజంగా చేయాలనుకుంటే వీళ్ళు ఎప్పుడో చేసి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు మళ్ళీ లోకసభ ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారంట రాజ్యసభ ఎంపీలు చేయరంట విజయసాయి రెడ్డి గారు రాజీనామా ఇవ్వాలా మా కొత్తగా వచ్చిన ప్రభాకర్ రెడ్డి రాజీనామా ఇవ్వాలా కేవలం ఐదుగురు లోకసభ ఎంపీలతో రాజీనామాలు చేయించారు అవి కూడా జూన్ ఐదు వాళ్ళకి కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ కంప్లీట్గా ఇంకా లోపు ఉంది తెలిసిన తర్వాతనే ఈ రాజీనామాల అంశాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు పైకి తీసుకొస్తా ఉన్నారు ఊపాక అక్కడ పార్లమెంట్లో విజయసాయి రెడ్డి గారు పార్లమెంట్లో పీఎం ఆఫీస్ దగ్గర రోజు పైరువేలు చేస్తూ లాలోచి రాజకీయాలు చేస్తూ అక్కడ ఏ విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీతో అంటకాగుతా ఉన్నారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు ప్రజలు మన అందరికంటే కూడా చాలా తెలియగల వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎటువంటి తీర్పు వాళ్ళు బాగా తెలుసు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ పార్టీ చేసే ఈ రాజకీయాలని ఈ డ్రామాలని ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా వాళ్ళు ఆ తీర్పు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు గతంలో కూడా వాళ్ళు ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా ఇచ్చి ఆ పార్టీకి ప్రజలు తప్పు చేశారని ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపిక చేసుకొని అసెంబ్లీలో వాళ్ళ సమస్యలు మాట్లాడమని చెప్పని వాళ్ళ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేలను గెలిపిస్తే వాళ్ళు ఈరోజు అసెంబ్లీకి హాజరు కారు మరి ఒక పక్క ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ సభ్యులు ఏ విధంగా లాలోచి రాజకీయాలు చేస్తారో చూస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మొన్న వచ్చిన ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా కూడా ఈసారి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి వచ్చే అవకాశం లేదు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పడుతున్న కష్టం చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన శ్రమ చూస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా స్పష్టమైన మెజార్టీ చేయరు తనకంటే ఎక్కువ సీట్లతో మళ్ళీ తెలుగుదేశాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గె
వాళ్ళ రాజీనామా డ్రామాలు అర్థమైపోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా వైసీపీకి ఇప్పుడున్న ఆ హోదా మాత్రం రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించి అసెంబ్లీలో ఉన్నట్టు బాబు అంటే వాళ్ళు అసెంబ్లీ మొత్తాన్నే బాయ్కాట్ చేశారు ఇంతవరకు భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ సెషన్లు జరిగినప్పుడు మేము కూడా గతంలో అపోజిషన్లో ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక అంశం మీదనో లేకపోతే ఒక రోజో రెండు రోజులో లేకపోతే వాళ్ళు సస్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది తప్ప పూర్తిగా సెషన్ సెషన్స్ బాయ్కాట్ చేసిన సంఘటన దొరకలేదు వాళ్ళు ఒక సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకున్నారు హిస్టారికల్ మిస్టేక్ చేశారు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే అనే వాళ్ళకి అసెంబ్లీ అయితే ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి మొత్తం అందరు మంత్రులు ఆల్ సెక్రటరీస్ కమిషన్లు అందరూ కూడా అందుబాటులో ఉంటారు వాళ్ళ సమస్యలకు సమాధానం చెప్పడం కోసం అటువంటి ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు జారి విడుచుకున్నారు కాబట్టి అటువంటి తప్పులు చేసే పొలిటికల్ పార్టీ రాజకీయ అనుభవం అవగాహన లేని రాజకీయ పార్టీకి మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశాలు ఇస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు మొన్న అపోజిషన్ పార్టీ ఇవ్వడం కూడా తప్పని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలు ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ స్టేటస్ వైఎస్ఆర్సీపీకి రాదు చెప్పి అంటారు మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఇటు వచ్చారు కదా ఇంకా చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు రావడం సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా మరి దానికి ఏమంటారు అందుకని ఏదో ఒక ఒకరిద్దరు టీడీపీ వాళ్ళు అటు వెళ్ళారంటే దానివల్ల పార్టీ బ్రహ్మాండంగా ఉందని ఏం కాదు అక్కడ